大家好，我是石江月，欢迎收看本期的实话实说。阿拉伯伊斯兰峰会的部长级委员会已经抵达了北京，里面包括中东王室的成员。在如今的局势下，他们不远万里找上中国，主要目的呢就是请求中国出面主持公道。阿拉伯伊斯兰峰会的上一个大动作还是在本月上旬，当时啊，参加峰会的57个国家发表联合声明，谴责以色列，并且呼吁国际社会采取实际行动解决地区危机。虽然该联合声明没有强制性，但是57个国家一起发声还是很有影响力的。即便以色列对此冷嘲热讽，但美国等西方国家不可能不考虑如此多国家的态度。而在近日啊，沙特方面宣布了阿拉伯伊斯兰峰会的另一个大动作，即派出部长级委员会出访各国，第一站就选择了中国。随后，这则消息啊得到了中方证实，中方透露了这次客人名单，包括沙特外交大臣费萨尔。约旦副首相兼外交大臣萨法迪、埃及外交部长舒克里、印尼外长雷特诺、巴勒斯坦外长马利基和伊核组织秘书长塔哈。中方还公布了这次交流的三个重点事项，分别是推动当前冲突降温、保护平民以及公正解决巴勒斯坦问题。从来访者的身份就能看出啊，这次会议的意义不同寻常。费萨尔和萨法迪呢，都是本国王室的成员。埃及和印尼也是巴勒斯坦坚定的支持者，马利基更是代表涉事方，而塔哈则代表伊核组织的整体态度。虽然来访者中没有国家领导人级别的人物，但依旧是一次相当重要的访问。毕竟伊核组织的成员国有57个，某种意义上代表着57个国家的整体态度。对于这件事情呢，中方也给予了足够的重视。刚刚从美国回来的王毅外长已经出面会见了联合代表团。要知道，许多中东国家都和美国关系匪浅。一方面，类似沙特这样的国家，他们境内啊有美军的驻扎，国家安全高度依赖美国。这些美军名义上是来保护他们的安全，但如有必要，美军也可以采取其他的行动。另一方面，美元和石油高度绑定，受益的不仅是美元，也包括这些中东产油国。他们的经济状况如此良好。很大程度上也是依靠着美元的强势，在这种背景下呢，中东王室以及其他伊斯兰国家代表呢，选择第一站就不远万里找上中国，确实是一件不太寻常的事情。而促成他们采取这种行动的原因，包括呢，对美国已经彻底失望，以及看到了中国公正的态度。事实上，这些国家不是没有找过美国，在本轮巴以冲突爆发后呢，美国总统拜登和国务卿布林肯都前往中东。然而，他们过去并不是为了解决问题，而是为了拉偏架。在近日举行的亚太经合组织领导人非正式会议上呢，马来西亚总理安瓦尔就当着一众国家领导人的面，呼吁各方应该采取行动，谴责以色列的暴行，停止妇女、儿童等无辜者遇难的事情在加沙地带继续发生。然而，主持会议的拜登却没有给出任何反应。直到现在，美国依旧选择偏袒以色列。与美国形成鲜明对比的是中国。在冲突爆发后呢，中国就通过各种方式推动停火止战，并明确表示要尊重巴勒斯坦人的合法权利。在联合国安理会上，中方也付出了很大的努力，并在不久前成功促成安理会通过了一项决议。可以说啊，如果伊斯兰国家想在巴以冲突上寻求一个主持公道的国家，中国肯定是最合适的选择之一。当然，这些国家集体找上中国，还意味着另一个情况。那就是他们并不希望冲突扩大，使得自己呢必须出兵来帮助巴勒斯坦，还是想通过外交斡旋来解决问题。而他们不仅打算向中国寻求帮助，也希望让俄罗斯出面。土耳其外长费丹表示啊，可以寻求与中俄合作。伊朗外长阿卜杜拉西扬则强调呢，俄罗斯需要在维护中东和平与安全中发挥更大的作用。对于巴以冲突呢，中国可以说是竭尽所能。中国愿意为公正和道义发声，也愿意在联合国上主持公道。但是，中国不是世界警察，中国也不是事情的直接相关方。如果与当事方有关的国家都不愿意卷入战争冲突，寄希望于区域外大国下场干预，这无疑是一种不切实际的幻想。而且，以色列现在明显是听不进外界的劝告，以方已经公然宣布拒绝接受安理会决议，并且扬言要继续进攻加沙地带南部。在这种情况下，依靠谈判方式想让以色列退兵，可行性有多高，各方都清楚。说到底啊，目前许多伊核组织内的国家呢，其实都被美国拿捏住了。美国白宫高级能源顾问阿莫斯·霍赫斯坦
，近日啊，更是干脆的表示，根本不担心阿拉伯国家用能源当筹码。至少在美国看来啊，这些国家缺乏壮士断腕的魄力。如果他们还抱有幻想，恐怕结果对他们而言呢，可能并不太好。好了，今天节目就到这里，感谢您观看，也欢迎您长按点赞或转发视频。我们下期再见。